Pues buenas noches, sean todos bienvenidos. Gracias a Dios seguimos vivos. Como, como dicen por ahí, por hoy seguimos vivos. Mañana solo Dios lo sabe. Y, y pues aprovecho en esta introducción de saludos a todos. Eh, la verdad es que uh, estos, <coughs> lo que es el 2020, 2021 y el comienzo de este 2022 se ha comenzado con noticias bastante fuertes de, de personas que pasaron a la otra vida, porque hay vida después de esta vida, y personas que han pasado a la otra vida y que son seres queridos, amigos, familiares, de veras, de, desde aquí les digo que mi Padre Eterno les dé la fortaleza y el consuelo de, de, de todo lo, lo, pues lo que ha pasado, y pues ya no se puede hacer más que seguir adelante y que estas personas que, que ya están en el otro a dimensión, pues puedan seguir su proceso de, de que Dios ha, ahora sí que ha planeado con ellos. Y pues son noticias que uh, tan solo al día de ayer me llevé una noticia bastante fuerte de un amigo conocido, un líder pastor. Y este año han sido dos pastores, uno el día primero y otro el ayer, entonces por eso les digo seguimos vivos, gracias a Dios mañana no lo sabemos por eso tenemos que vivir el día a día, o sea el aquí y el ahora, disfrutarlo <coughs> y no este, no perder el tiempo en cosas que que nos roban brillo como hemos estado aprendiendo en, en los cursos anteriores de espiritualidad de que debemos conocer ¿Cuál es la razón que estamos aquí en esta tierra? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es la misión? ¿Por qué encarnamos en este cuerpo? Sí, al menos yo en este cuerpo, ahora que tengo pelo blanco y la barba blanca, y bueno, la piel no se me ha puesto blanca, pero no creo que se me ponga, pero eh, moreno, en fin, este, este es el cuerpo que me tocó, que escogí, bueno, no sé, pero la cuestión es que vine a esta tierra con una misión. Y, y de acuerdo a las escrituras, lo que hemos estado aprendiendo en la espiritualidad es, es, es que el, 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 lo importante de la espiritualidad es el amor. Pero eh, 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 venimos acá a evolucionar y como nuestro maestro Yeshua nos enseñó, dice brillen, brillen, aumenten su luz y, y pues eso es lo que estamos acá. En este curso que se llama La Biblia, más 10 teologías, ¿por qué? Porque son más de 10 y pues no se, no, no se ponen de acuerdo, no están unidas. Puedo decirles que la teología bíblica no hay unidad. Una dice negro, la otra dice blanco y cosas así por el estilo. Esa es la razón por la que religiones hay muchas. ¿Por qué? Porque hay muchas, si, si de una teología hay muchas interpretaciones, imagínate, una teología... 10 interpretaciones, ponle, ¿no? mínimo, mínimo 10. Y si tenemos más de 10 teologías, tenemos muchísimas interpretaciones. Imagínate que cada interpretación es una religión o una denominación. Se dice que hay más denominaciones cristianas que las mismas palabras que hay en el Nuevo Testamento. Entonces, en 2000 años han surgido muchísimas eh, teologías, interpretaciones, en fin que en este curso no vamos a atacar ni a los judíos, ni a los cristianos, ni a los mesiánicos, porque no vinimos aquí a atacar. No, no vamos a perder el tiempo en eso. Vamos a analizar, vamos a estudiar, pero sobre todo con lo que hemos ido descubriendo de la espiritualidad, nos vamos a ir dando cuenta en, en estas enseñanzas cómo, cómo, cómo la, la, la espiritualidad se mantiene, ahora sí que firme, desde, vamos a decir, desde la eternidad. Porque esa espiritualidad es la misma esencia de nuestro bendito Padre. Pues voy a compartir la pantalla, porque hay bastante que, que ver. Y... Ahí está. La Biblia más 10 teologías, esta es la portada de... Eh, que ya saben que los que están inscritos en el curso, como ustedes, al final les paso material exclusivo, entre ellos están mis apuntes, 
en PDF para que ustedes vuelvan a repasar, vuelvan a, a estudiar y lo tengan a la mano. Todos los cursos les damos todo ese material exclusivo. Guárdenlo en un PDF, en fin, porque ustedes después pueden estudiar o pueden usarlo para dar clases, a compartirlo con otras personas, con un grupo de personas que digan, oye, enséñanos, tú estás estudiando, enséñanos. De eso se trata, que podamos compartir todo lo que estamos aprendiendo con otras personas. Más 10 teologías diferentes que se contraponen. Esta es la clase número uno. Antes que nada, ya saben que el curso, los que tienen acceso, pues... Eh, agradecemos el donativo que han aportado a Ministerio 710 para que sigamos eh, estudiando, que sigamos haciendo más contenido de podcasts, de videos, del blog, que les recomiendo visiten el blog, hay mucho, muchos recursos para ustedes a la mano, <coughs> ustedes pueden tener ese acceso para estudiar. Entonces, gracias, muchas gracias por apoyarnos con sus donativos, algunos le llaman sedacá, otros le llaman ofrendas, como ustedes le llamen, yo para no meternos en problemas digo donativos. Ahora, no tengo la verdad absoluta que quede claro, ni pretendo atacar a las religiones, como les dije hace un momento, eh, todas las religiones que se relacionen con la Biblia, no pretendo atacarlas, no, 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 o sea pues, ¿dónde está el amor? Pues, si te hablamos del amor, entonces vamos a amar a las diferentes personas que tengan sus diferentes religiones, que tengan sus diferentes creencias. Aquí no venimos a atacar creencias, ni mucho menos. Vamos a analizar la Escritura. Pero en ese contexto, todo venimos desde ya desde hace par de eh, meses atrás estudiando la espiritualidad que la Biblia habla. Todo en ese contexto de la espiritualidad, pero también el versus acá de este lado, vemos la religión y cómo la religión a, a, a qué es la religión y qué es la cosmovisión, cómo es que el ser humano ha tenido tantas diferentes este, ideas y qué es lo que pasa ahí, en fin. Y, 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 y tenemos ahora sí que los dos, dos, dos puntos, la espiritualidad, que fue lo que enseñó Yeshua de Nazaret, y las religiones con sus creencias que vienen, vienen basadas en sus teologías. Por eso llamamos más 10 teologías, porque son más de 10. Entonces, el marco principal de nuestro curso es la espiritualidad, porque solo hay una, una sola espiritualidad, y religiones hay muchas, muchas, muchas que las vamos a respetar. Haremos un análisis crítico histórico, político, económico y social para comprender la cosmovisión del redactor. Es decir, no vamos a hacer algo así, oh, súper profundí, no, 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 sencillito el asunto, ¿sí?, sin, sin tanto, no, no, sencillo para que comprendamos qué están diciendo esto y por qué acá dice otra cosa, esto y aquello, y empezar a, 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 a mostrar las teologías, si de alguna manera se hermanan, se acoplan, se ayudan, se dan de la mano, o se están a distancia, están enemistadas, con una enemistad, con una, como enemigos. Ustedes bien saben que por la religión se han matado millones de personas, por ejemplo, tan solo por mencionar una, es las cruzadas, que en nombre de una religión, pues hubo pues, muchas muertes, lamentablemente. Pues bueno, el objetivo de esta clase que nos ocupa <coughs> es conocer la existencia humana en la Tierra y su proceso evolutivo de su pensamiento y el cómo percibían el ambiente espiritual relacionado con el Supremo Dios, el creador de los universos. Ahora estoy diciendo, oye, no, nada más hay uno, no. De acuerdo a las culturas, entre ellas los mayas de aquí de México, que tienen mucha información ancestral importante, que lo dicen en su lenguaje, en su manera de ver, en su cosmovisión, pero lo dicen, eh, hay, ellos hablan de ocho universos, otros hablan de siete universos. Entonces, este, yo creo que también los, como dice aquí los, los israelitas, ellos hablan de siete tierras, hablan de siete universos. Y ahora las películas de hoy en día, pues ya están hablando de los universos paralelos, en fin. Entonces dice que cuando el río suena, algo trae. Entonces los mayas ya sabían esto desde hace, ahora sí que cientos de años, y pues nos dejaron ahí en sus registros. 
que no voy a hablar de los mayas ahorita, vamos a, estamos hablando de la Biblia, pero nada más el creador de los universos, para, para que sepan por qué escribí eso. Ahora, la espiritualidad es solo una, lo hemos dicho, y la esencia de la espiritualidad es el amor. Alguien me escribió en, 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 en Facebook y me dice, ahora usted es el maestro del amor. Yo le contesté amablemente, digo, pues yo solamente sigo las enseñanzas del maestro. O sea, ¿quién? Yeshua de Nazaret. A él lo conocen como el profeta del amor a nivel mundial en todas las culturas después de Yeshua o después de Cristo. Se le conocen como el profeta del amor. ¿Por qué? Porque él enseñó espiritualidad. ¿sí? Lo reconocen a nivel mundial a nuestro maestro. Entonces, el amor es la única esencia que tiene la espiritualidad y el amor esa es la energía única que puede unir a, ahora sí que en un solo ser, ahora sí que uno, ser uno, de todos los universos, en todo el universo. Entonces, las religiones jamás van a unir al ser humano, hablando de esta tierra, mucho menos del universo, pero hablando nada más de aquí, de esta tierra, quiero decirles que las religiones no van a unirse y ser una en ningún momento. Lo único que puede unir es el amor y eso es la espiritualidad que enseñó Yeshua. Lo que voy a estar hablando ahorita, la información que les voy a compartir, está en este libro, que se los puedo, lo tengo en PDF, está en la biblioteca también, Yuval Noah Harari. Es el autor de Animales a Dioses, una breve historia de la humanidad. Es un historiador, es israelita, de uno, es maestro catedrático reconocido eh, en una de las universidades más importantes en Israel, que está en Tel Aviv. Hay dos ciudades importantes donde hay un, dos universidades súper exageradamente importantes, la de Tel Aviv y la de Jerusalén. Y este personaje, Yuval Noah Harari, ha escrito varios libros en te, y todos han sido bestsellers. Y este libro tiene una información muy, pero muy, muy interesante. Quiero decirles que esta persona es un personaje muy inteligente, es un personaje muy observador y pues plasmó en este libro información que si no lo han leído, pues es uno de los libros que pueden leer en este año. Bien, esta información de esta clase pues está aquí precisamente y pues hablando de los neandertales, ¿sí? ¿Cómo, ¿cómo ha sido el proceso? De hecho, aquí viene al final en esta misma diapositiva en historia de nationalgeographic.com.es diagonal temas, diagonal neandertales, así lo puedes encontrar. Y aquí, eh, eh, o cuando ya tengas el PDF, simplemente lo copias esa y lo pones en tu buscador. Vas a encontrar muchísima información que, que han recopilado esta, pues, esta fuente de National Geographic. Y aquí puse unas fotografías de lo que han podido ver de acuerdo a los huesos, han reconstruido con tanta tecnología de cómo, cómo, cómo eran esas personas. Pero una de las cosas que yo quiero que ustedes observen y es, y es importante resaltar, mis queridos, es el interior de todos ellos, desde el primer ser humano que hubo en esta tierra, ¿sí? el sapien, desde el primero, ¿sí? en su interior siempre existió es, eh, eh, algo que sabían, que no sabían por qué lo sabían, pero sabían que había un ser superior, un ser, un ser que no podían ver, pero que sabían que existía, que ese supremo ser, que le llaman la conciencia suprema, la conciencia única, en fin, o Dios, el universo, vida, sol, en fin. De acuerdo a la cosmovisión de, de, de la era, de la época, pues el ser humano siempre sabía y mirando al cielo, porque de hecho yo te aseguro que hoy en día cuando dices voy a orar y si estás en el campo o algo, miras hacia arriba. ¿Por qué no miras hacia abajo, verdad? No, pues como que hay algo por naturaleza mirar hacia arriba, porque por, por, por hay una intuición dentro de nosotros que nos dice, es que Dios está 
arriba al cielo, más allá, de donde no se ve. Bueno, ellos también algo percibían. Sin embargo, de acuerdo a la época, de acuerdo a la era que ellos vivían, ellos se dirigían a ese supremo ser creador de todos los universos con un nombre. Ya hemos dicho que Jehová, Jehová, Yahweh, Yahvé, en fin, el, el Yud Ket Bad Kei, pues no es el nombre realmente del creador de los universos. Es el nombre que en la cultura israelita o en la cultura hebrea le dieron y que realmente no nació en Israel. Ya hemos a, aprendido que el nombre de Yahvé o el Yud Ket Bad Kei viene de Edom. ¿Ok? De hecho, hay una ciudad que en antigüedad había que tenían esas siglas, así se llamaba esa ciudad. Antiguamente acostumbraban poner a ciertas ciudades el nombre de su Dios. Pues bueno, en esta parte es simplemente para que nos demos cuenta, quiero ahora sí que les quiero dejar esto en, sus, en, su, en, su, en su mente, que en todos estos años que han sido miles y miles y cientos de miles de años, el ser humano siempre ha buscado el conexión con un Dios que no saben, que no, que no conocen, que no ven, pero que saben que hay algo ahí que existe y que lo han llamado con diferentes nombres y que han buscado la manera de hacer esa conexión. Pues bueno, algunos pensaban que ese Dios era una mujer y de hecho pues se encuentran algunas esculturas, miniaturas, eh, y otros pensaban que era un hombre, pero que tenía esposa. Vemos aquí a una dama, una mujer, y ponían con sus pechos grandes para dando a entender que tenía suficiente alimento para dar de comer a los hijos. Y vemos aquí a otra mujer que como que está dando a luz, está dando vida. Dese cuenta que el, el significado para antiguamente pensaban, Dios tiene que ser mujer, porque la mujer es dador de vida y Dios es dador de vida. Entonces había toda esa, esa idea en la mente antigua. Y pues eso trajo diferentes eh, diosas con diferentes nombres, pensando que era el supremo Dios del universo, que era una mujer. Pues tiempos pasaron, eras pasaron, y como ya les dije, unos pensaban que era un hombre, que tenía esposa, otros que nada más era mujer, en fin. Bien. Y ya de acuerdo a, a las historias del libro de Sapiens, o de dioses, uh, de animales a dioses, <coughs> hace 13, ahora sí que 13.5 o 500 o 13.500 millones de años, aparece la materia y la energía y esto es, hablan y está muy relacionado con el famoso Big Bang que se maneja en, el, en la cuestión cuántica. Pero aparecen los átomos, las moléculas, el inicio de la química. Es un estimado de todos estos cálculos que han hecho. Y luego eh, hace 4.500 millones de años la formación del planeta Tierra. O sea que este lugar donde tú y yo vivimos tiene muchísimos millones de años de existir. Y luego vamos a ir bajando, vamos bajando la numeración. Después 3.800 millones de años, o sea, 3.800 millones de años apareció los organismos y aquí empieza la biología. Solamente quiero dar una semblanza hasta que lleguemos a la parte del ser humano. Luego 2.5 millones de años, <coughs> la evolución del género Homo, y fíjense, esto que habla de los primeros utensilios líticos, se, se piensa, de acuerdo a todo lo que se ha investigado y se ha encontrado, todo comenzó en África, de acuerdo a todos estos análisis. Y de ahí se empezó a poblar lo que hoy conocemos como el mundo, la Tierra. Hace dos millones de años, dice, los humanos se, este, se extienden desde África a Eurasia, Evolución de las diferentes especies humanas. Hace 500.000 años, los neandertales aparecen por evolución en Europa y el Oriente Próximo. Entonces, dése cuenta cómo estamos hablando ya de muchísimos años. Ya no estamos hablando de lo que en el judaísmo hablaban de 6.000 años. Que todo esto 
eh, hablando y regresando, que ahorita no vamos a hacer algo expositivo, pero el libro de Génesis es simplemente es un relato, una parábola, que también era así que viene de otras culturas, que esta es la versión hebrea. Y cuando hablan de, 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 del tiempo en que hizo la tierra o que se hizo la creación de seis días, hay diferentes interpretaciones al respecto. Hablan de civilizaciones, ¿sí? de seis civilizaciones, de las cuales nosotros ya estamos en la, en la, en la última. Hablan también de eras, en fin, hay muchas interpretaciones. Ok, eso ahorita lo más era un comentario de todo lo que se oye con respecto a Génesis, que tiene mucha información, sí, sí tiene información, pero más que nada no es una información histórica. Vuelvo a repetir, la Biblia no es un libro de historia. Es un libro eh, místico que te da principios espirituales, ¿ok? Y principios espirituales muy puntuales, muy poderosos, pero tenemos que verlo desde, ese, desde esa perspectiva de la espiritualidad. Ahora, <coughs> seguimos. Y luego hace 300.000 años, uso cotidiano del fuego. Hace 200.000 años, aparición del Homo sapiens por evolución en África Oriental. Hace 70.000 años, la revolución cognitiva, aparición del lenguaje ficticio, inicio de la historia, los sapiens se extienden fuera de África. Ahora, quiero decirles que hablando de esto, de estos años, hace 70.000 años, en, en, en Galilea se encontraron unos huesos de la cabeza, ya lo he mencionado, de aquí del cráneo y de la quijada, que tienen una antigüedad de 50.000 años aproximadamente. Entonces, con lo que nos está diciendo aquí este Harari, Sí, de, de la revolución. Ahora, todo esto pues tiene un respaldo, no es de que se, 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 se echó algo de droga y se puso ahí a ver qué, a ver qué escribo, ¿no? No, eh, todo esto tiene un respaldo científico <coughs> y por eso yo les digo que hablando de las diosas mujeres de hace 60 mil años, que hay, hay este, pues, estatuas pequeñas eh, de, de todas esas diosas, por eso están las fotografías, tienen esa antigüedad, entonces aquí ya estamos en hace 70 mil años, ¿ok? Hace 45 mil años, dice, los sapiens colonizan Australia, la extinción de la megafauna australiana. <coughs> hace 30 mil años, extinción de los neandertales, hace 16 mil años, los sapiens colonizan América. Es decir, en esta, en esta información, yo les estoy dando como una, una conclusión, pero hay muchísima información en, entre estos años. Y, 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 por ejemplo, aquí América entraron hace 16 mil años. De hecho, hay mucha información. Aquí hablando, yo hablo de los mayas, de lo que he visto documentales y lo que he leído. Hay, hay mucha información de tipo eh, lugares sagrados, Recuerden que cada cultura, cada cosmovisión tiene sus lugares sagrados y por supuesto que los mayas tenían sus lugares sagrados donde hacían sus ritos, donde hacían sus, pues todo lo que para poder tener esa comunión o ese contacto con lo divino en la cosmovisión en lo que ellos entendían. Hace 13.000 años, extinción del Homo, homo Florensiens, flo, Florence, Floriensis, o pues Homo sapiens es la única especie humana superviviente. Son etapas del, 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 del proceso evolutivo del ser humano y sobre todo en, en la parte del pensamiento. ¿sí? Cómo ha ido evolucionando en su manera de pensar. Eh, de hecho, eh, hoy, hoy en día, en la nueva era que se acaba de iniciar, que los mayas hablaban del año 12.000 que se iba a acabar, pero no se iba a acabar el mundo, sino se que iba a acabar una era y comenzaba otra nueva era, hablando en cuanto a relación de los astros, en la colocación de los astros, y, y pues estamos en otra época, que le llaman la era de, de acuario, la era del conocimiento, hablando científicamente con respecto a la astrología. 
no estamos hablando del zodiaco ni todo eso, sino a la astrología, a la colocación de los astros, y de acuerdo a las cuestiones científicas, cada era tiene una duración aproximadamente de 2186 años. Por eso Yeshua nació precisamente en un cambio de era. Y en esta era que, que acaba de pasar fue una era que se le conoce como la era del oscurantismo, ¿sí? una era oscura donde no había mucha información como la que hay ahora, que en esta era es la, la era del conocimiento. Hoy en día ya, ya el hecho de, ya, ya la gente de cuestiones religiosas como que dice, ya estoy cansado de eso, yo, yo, yo quiero algo más y es precisamente la espiritualidad lo que es la conexión directa con Dios y es lo que realmente significa el nombre de Yasharel. No es Yisrael, es Yasharel. Y pues bueno, hace 12.000 años la revolución agrícola, lo, la domesticación, las plantas, animales, asentamientos permanentes. De hecho, en Turquía se encontraron unos, un templo que de hecho hay más capas abajo. Dicen que, que seguramente por lo que hacen del escáner eh, a la tierra hay abajo todavía más templos en diferentes capas. Antiguamente, cuando pasaba una época, ahora sí que enterraban y construían encima y así sucesivamente, y ya en los, el templo que está precisamente allá en Turquía, Dubetli Tepe, Tepe, Dubetli Tepe eh, es un templo que tiene una antigüedad de aproximadamente de hace 12.000 años. Entonces, ¿hay, ¿hay información del ser humano? Sí, sí hay mucha información de hace miles, miles de años. Ya hace 5.000 años, antes de la era cristiana, los primeros reinos, escritura y dinero, religiones politeístas. Entonces aquí es lo que ya nosotros ahora, pues ya tenemos un poquito más de información porque ya empezó la escritura, ¿ok? Ya empezó a acuñarse dinero, a hacer negocios, en fin. Pero también empezaron las religiones politeístas, donde creían en diferentes dioses, en varios dioses, en fin. Hace 4.200 o, ah, no, no es hace, pues sí, en el año 4250 o hace 4250 años antes de la era cristiana, viene el primer imperio, el Acadio de Sargón. ¿Sí? Acuérdense que el, de ahí viene una historia sobre Moisés. Y luego viene en el siglo VI antes de la era cristiana la invención de la acuñación del dinero universal, el imperio persa, un orden político universal para el beneficio de todos los humanos, el budismo en la India, una verdad universal, para liberar del sufrimiento a todos los seres humanos. Entonces ya, aquí ya, ya ahora sí que desde acá, ¿no? o sea, desde hace 5.000 años, que ya hay escritura, que ya había una manera de dejar plasmadas sus ideas, pues ya empezamos a tener un poquito más de información. De hecho, todas esas escrituras antiguas, muchas de ellas sirvieron como referente para lo que se escribió en lo que se conoce en el libro de Génesis, ¿ok? Y también en muchas de las cosas que están en la Biblia hebrea. Bueno, vamos a seguir avanzando. Esto nomás fue un pequeño repaso de, y ustedes quieren más información, el libro se los va a dar. Yo nada más les estoy dando, porque la finalidad de todo esto que les estoy explicando es cómo es del ser humano desde que ya existe en esta tierra, que la tierra tiene millones de años de existir, siempre el ser humano ha buscado tener contacto con una deidad, de alguna manera. ¿Okay? En el año 1 de esta era cristiana, el imperio Han en la China, el imperio romano en el Mediterráneo, el cristianismo empieza ahí, en el año 600 empieza, empieza el Islam, de esta era cristiana, año 600, y bueno, <coughs> Fíjense, millones de años y ya llegamos al año 600. ¿Por qué? Porque realmente esta información es para que te des cuenta cómo el hombre ha pasado todos estos procesos. Año 1500 de esta era cristiana viene la revolución científica, la humanidad admite su ignorancia y empieza a adquirir un poder sin precedentes. Aquí esto es ahí, pongan atención, investiguen sobre estos años 
entre el año 1500 de esta edad cristiana ¿sí? y el año 1800, 1900, de veras hubo un, una, un despertar ahí de información de lo que ahora conocemos de las ciencias bíblicas. Fue precisamente de ese año a 1500, 1800. La humanidad admite su ignorancia y empieza a adquirir un, eh, un poder sin precedentes. Los europeos empiezan a conquistar América y los océanos. Todo el planeta se convierte la, este, en una única lisa histórica. Auge del capitalismo. Pues el capitalismo fue un, un punto importante de muchas, muchas de las cosas que, están, que han sucedido en la historia. Es precisamente el capitalismo. Pero bueno. Ya seguimos avanzando con el ser humano. En el 1800 de esta era cristiana, la revolución industrial se conoce, la familia y la comunidad son sustituidas por Estado y mercado, extinción masiva de plantas y animales. Dese cuenta cómo el ser humano, en toda su existencia, en todas las civilizaciones que ha pasado, de alguna manera ha habido, como dice aquí, extinción. El presente. Estamos en el siglo XXI, los humanos trascienden los límites del planeta Tierra, o sea, ya salieron de, de, a, al espacio, las armas nucleares amenazan la supervivencia de, lo, de la humanidad, los organismos son cada vez más modelados por el diseño inteligente que por la selección natural, es decir, ya están, en estos momentos, ya pueden diseñar un ser humano, alterar su ADN, de hecho, pueden mezclar ADNs para poder tener ciertas características de otros seres. Lo han hecho con otros animales ya y con el ser humano, por supuesto que también ya se ha hecho. Estamos en un cambio de era del oscurantismo, de la ignorancia a la luz del conocimiento. Ahora, a lo largo de la historia humana ha habido hambrunas, pestes, guerras, han sido factores que no han faltado. Ahora, si nosotros nos damos cuenta en toda la historia que tenemos conocimiento de guerras, sobre todo cuando empezaron las civilizaciones, hace aproximadamente 6.000, 7.000 años, que tenemos esos registros, eh, de alguna manera que empezó la, 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 la escritura, pues siempre ha habido esa, esa rivalidad, ese egoísmo, esa envidia que han desatado guerras y muchas muertes. Entonces las guerras no es algo nuevo, los robos y todo eso no, no es nada nuevo. Generación tras generación los seres humanos rezaron a todos los dioses ¿sí? y ángeles santos e inventaron innumerables doctrinas, instituciones, sistemas sociales, pero siguieron muriendo por millones a causa de del hambre, las epidemias y la violencia. Y como hemos hablado, cada vez que hay una epidemia, cada vez que hay una situación como ahora la que estamos viviendo en esto de ahora de los ataques virales, se piensa que es el fin del mundo, que ya va a venir el, 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 el milenio y que va a pasar esto. Y bueno, todo esto se ha estado pensando a lo largo, no de 2000 años, sino más de 2000 años, porque... Todas estas cuestiones escatológicas tienen más antigüedad. ¿sí? Y, y una de las que están registradas, registradas es con el zoroastrismo, que tienen un, un, una, 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 una doctrina este, escatológica y que de ahí, por, por supuesto, tuvieron una gran influencia en los israelitas y luego los cristianos, y todos llevan una línea escatológica. Y siempre piensan que es el final, el final, el final, aunque en el zoroastrismo hablan de, no hablan de un milenio, hablan de 400 años. Sin embargo, eh, por ejemplo, en el Apocalipsis de Abraham habla de 400 años. El Apocalipsis de Juan, que no fue el Juan el apóstol, habla de mil años. O sea, hay discrepancias de, de, de números. Pero todos están hablando de un cambio, de un cambio y de donde todos seremos felices. Siempre va a haber esperanza para la persona. Yo he escuchado personas que me dicen, oye, entonces si esto no va a ser así, ¿cuál es mi esperanza? ¿Sí? Todos pues, es, tienen esa esperanza que el, de alguna manera esa escatología y que y, pues, ya después el cristianismo le dio más auge, 
pues siempre han generado una esperanza en el ser humano, pero la realidad es otra. Entonces, en todos estos años ha habido muchas, muchas épocas, eras, muchísimas eras, ¿sí? Acuérdense que las eras tienen que ver con el cambio, el, el, no, el, no el cambio, sino la posición de la Tierra, los astros, en fin, las eras han circulado muchas veces y siempre ha habido cambios también en el ser humano y ha ido progresivo. Ahorita estamos en una época del conocimiento, pero todos estos seres humanos que han ido evolucionando en su manera de pensar, en su manera de ver, y han surgido muchas teologías, la pregunta es, con respecto a la Biblia, ¿cuál es la teología correcta en la Biblia? Y a mí no me toca decir, esta es la teología correcta, sino la vamos a analizar, cada quien va a tomar sus conclusiones, cada quien va a decir, bueno, esto tiene más sentido, pero tenemos que ir viendo qué es lo que nos está mostrando porque el punto es la Biblia. Entonces, si hablamos de teología, ¿qué es teología? Bueno, vamos a verlo de manera muy sencilla. La teología es la disciplina que estudia el conjunto de conocimientos acerca de Dios, sus atributos y sus perfecciones. Y más ampliamente al estudio de las creencias religiosas como dogmas y conceptos, entre otros. Entonces, aquí estamos viendo ya de una manera sencilla, la teología, es decir, disciplina que estudia el conjunto de conocimientos acerca de Dios. Entonces estamos hablando de una perce percepción, cómo perciben a Dios, cómo lo interpretan, cómo lo ven, de ahí nace esa teología. No, pues es que Dios es así. No, pues es que Dios pide esto. Es que Dios quiere esto. Entonces viene una, una, una manera de ver. Esa es la teología, ¿ok? Entonces dice ahí el estudio de las creencias religiosas como dogmas y conceptos. Esto lamentablemente no ha permitido que haya una unidad teológica en la Biblia. ¿Por qué? Pero ustedes se van a dar cuenta. Ustedes lo tienen que descubrir. Por ejemplo, religión también dice sistema de creencias religiosas, de normas de comportamiento y ceremonias de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo humano y con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad, o un dios o varios dioses. Entonces, dése cuenta, cada religión tiene su manera de acercarse a Dios. No, pues, hay que hacer un sacrificio de animal. Otro de otra religión dice, no, no necesitamos sacrificio de animal. Otro de otra religión dice, no, hay que sacrificar a, una, a un ser humano. Otra religión dice, no, hay que sacrificar a una doncella y sacarle el corazón y ofrecérselo a los dioses. O sea, vamos a encontrar diversidad, diversidad de, 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 de cosmovisión, de cómo lo interpretan, cómo lo ven. Tan solo, hablando de mi país, una de las... Eh, de, de nuestros ancestros, que son los aztecas, <coughs> antiguamente, y se, eh, eh, ahora sí que se reconoce que fue una de las civilizaciones en México más sangrientas, más sangrientas de las que hay en nuestro territorio. Si sí, todas, todas hacían sus sacrificios, pero la que derramaba demasiada sangre eran los aztecas. Sí, o sea, hablamos de muchísimos sacrificios humanos que le sacaban el corazón y ahí en las, en las pirámides X que tenían para sacrificios era, eran, corría la sangre, pero imagínate, porque no estamos hablando de dos, tres, estamos hablando de más de 100 personas. En algunos registros hablan de, 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 de como a veces agarraban cautivos a, en las guerras, agarraban prisioneros, y eran muchísimos, a todos los sacrificaban a los dioses. Entonces era mucha sangre y se reconoce que esta cultura, la azteca, era, fue una cultura muy, pero muy, muy sangrienta. Los mayas también tienen lo suyo, pero bueno, eh, eh, eso no nos compete ahorita, no nos ocupa, simplemente lo menciono 
como parte de lo que acabo de dar de información de todos estos miles de años y millones de años, cientos de miles de años, el sapiens, homo sapiens, todos de alguna manera han buscado tener contacto con la divinidad y han buscado agradarle o hacer algo. Ok, bueno. La religión, creo que esto ya lo dije, es un sistema cultural de determinados comportamientos, prácticas, cosmovisiones, <coughs> éticas, textos, lugares sagrados, profecías, organizaciones que relacionan la humanidad a elementos sobrenaturales, trascendentales o espirituales. Dese cuenta, todas las religiones tienen lugares sagrados, todas. Si ustedes se ponen a investigar, a ver, la religión fulana, ¿cuál es su lugar sagrado? La, la religión, por ejemplo, vamos a, como estamos con la Biblia, pues el lugar sagrado es donde se hizo el templo, allá en Jerusalén, ¿sí? y, y para los israelitas, los hebreos, eh, eh, ese lugar, ese, ese punto es el ombligo de todo el mundo y es el ombligo de todo el universo, por decirlo así. Pero los griegos dicen lo mismo, los hindúes dicen lo mismo, que él es el centro ahí de todo el universo, los griegos, no, el centro de todo el universo está acá, y cada quien y va a decir, pues los romanos no se quedaron atrás, ¿verdad? Cada quien va a decir en dónde está eh, su, su lugar sagrado, y su lugar sagrado es el centro de todo el universo. Pues bueno, vuelvo a repetir aquí en este punto, es un sistema cultural determinado por comportamientos, prácticas, como visiones éticas, textos, lugares sagrados, profecías, organizaciones, en fin. Desde cuenta, todo esto está en la Biblia. Está en la Biblia, pero en la Biblia han pasado diferentes eras y diferentes épocas. Cada religión tiene su teología o teologías para formar un sistema de creencias para guiar un grupo de personas en su comportamiento con su prójimo y el, también el cómo acercarse con la divinidad o tener una relación con él. Entonces, con este marco que les estoy poniendo, cuando estemos analizando ya los versículos de la Biblia, la parte teológica que está enseñando ahí, <coughs> tomen en cuenta todo esto, por favor. ¿sí? Observen, porque vamos a estar, a ver, esta teología dice esto, pero para acá, por otro lado, esta teología dice esto, bueno, ¿en qué época se dijeron? ¿Qué, qué había en ese momento? ¿Cuál era el contexto histórico? En fin, ya aunque analicemos todo eso, finalmente esas dos teologías o pueden engranar o pueden, como los, los imanes, se repelen. Las teologías pueden hacer como los imanes, o se atraen y hacen equipo, hacen, se hacen uno o se repele. Y es lo que ustedes y yo vamos a ir analizando poquito a poquito todas estas teologías que están basadas en una cosmovisión de esa época. Dice, eso ha provocado divisiones en la misma religión. Dice, por eso hay muchas religiones con su sistema de creencias cada una. Tan solo hablando de, del judaísmo, <coughs> hay por lo menos 24, en la época de Yeshua de Nazaret, había aproximada 20, aproximadamente 24 diferentes maneras de ver, de interpretar las, las, las escrituras hebreas de aquel tiempo. Vamos a llamar denominaciones. Entonces ya ahí con eso vemos que no había unidad. Vemos que las enseñanzas de Yeshua de Nazaret tenía tanto las de enseñanzas de los esenios, pero también tenía enseñanza de los fariseos. También, de alguna manera, tenía una perspectiva de Gilel, una perspectiva de Chamay. O sea, Yeshua no era de una sola escuela. ¿Por qué? Porque lo que Yeshua estaba enseñando era espiritualidad. Y todo lo que se alineara con la espiritualidad de los esenios, de los fariseos, de Gilel, de Chamay, en fin, es lo que él pues enseñaba porque el centro de la enseñanza fue la espiritualidad. Por eso cuando ustedes, algo que siempre les digo a, a, a mis amigos que, que, que son cristianos, mesiánicos, en fin, les digo, oye, yo te invito a que, a que estudies la, la, la doctrina de nuestro maestro Yeshua, ¿qué fue lo que él enseñó? 
¿Cuál fue su, su, su base de, de enseñanza? Y, 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 y si analizas lo que los evangelios nos dejan, estos evangelios canónicos o los que escogieron, que son cuatro, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero son 83 evangelios apócrifos que, que se escribieron en diferentes épocas, pero son 83. Entonces, hablando de Yeshua, entonces, ¿qué, qué es que fue la esencia de su enseñanza? Y todos llegan a una conclusión de los que se han atrevido a estudiar la doctrina de Yeshua, y la conclusión es el amor. Y por eso así se le conoce. Entonces, la, la Biblia es un compendio de escritos que fueron elaborados en diferentes épocas, eras. Cada escrito tiene una cosmovisión diferente y eso hay que tomarlo en cuenta. Por eso comencé la clase con la antigüedad del ser humano, con la antigüedad de la tierra, con todo eso y cómo, cómo ha ido evolucionando en la manera de pensar, de cómo ha ido evolucionando en manera de percibir el ambiente espiritual y que ahora en lo que estamos viviendo nosotros, que nos toca vivir esta, este comienzo de esta nueva era, estamos viendo cómo se, la, la humanidad de estos tiempos está percibiendo el ámbito espiritual de una manera diferente, ¿sí? más profunda que antes. Ya la gente está buscando más meditar, aunque la Biblia ya lo decía, pues la Biblia se escribió hace 2.500 años, hay escritos más antiguos, pero la Biblia, al menos lo, lo, la escritura que vamos a estar estudiando, ahí nos enseña de meditar desde hace 2.500 años. Uh, dice, cuando hay un despertar espiritual en una persona, es decir, su conciencia se está expandiendo, puede percibir con claridad la esencia de la espiritualidad que la Biblia transmite, libre de toda creencia religiosa. Y este es un punto interesante e importante. Cuando hay un despertar, y como ya lo estudiamos en los cursos anteriores, esa expansión, ya vimos las señales de cuando se está expandiendo la conciencia, una persona que expande su conciencia percibe con más claridad el mensaje de esa espiritualidad de la Biblia, sin cualquier presión religiosa. Y eso es lo bonito, porque la Biblia transmite espiritualidad de una manera hermosa y, y, y Yeshua de veras fue una persona experta en hacerlo, transmitirnos y dejarnos ese legado de, de, de la espiritualidad de las escrituras hebreas. ¿Cómo hay que ver la Biblia? Mire, la Biblia hebrea y la Biblia cristiana. Las puse, las puse así por separado. Yo les he mencionado en cursos anteriores que la Biblia hebrea gira las teologías que hay ahí, las vamos a poder separar por preexilio, el exilio y post exilio. Y la Biblia cristiana gira alrededor de la vida del profeta Yeshua de Nazaret. ¿Y cómo? Su vida, o sea, cuando él estaba vivo, todo lo que él hizo en su vida, su muerte y después de su muerte. Entonces, de ahí han salido muchas teologías, tan solo en la vida de Yeshua, tan solo el mismo Yeshua, él enseñó la espiritualidad, pero ya después de su muerte, tan solo con su muerte y después de su muerte, se generaron muchas reinterpretaciones de la vida de Yeshua y su muerte. Y de ahí salieron más teologías. Ahora, puse al final de esta diapositiva, Ambas Biblias, la hebrea y la cristiana, o Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, no tienen unidad teológica. Que podamos decir, no, pues las doctrinas que hay en el Antiguo Testamento y las doctrinas del Nuevo Testamento, todas tienen unidad. No, no es cierto. No es cierto. Nos vamos a dar cuenta que no, no es así. No hay unidad teológica. ¿Sí? Lo único que hay, que hay unidad es el amor. Cuando se habla de ese tema es lo único que se mantiene en unidad. Es lo único. Y eso fue lo que enseñó Yeshua. Y vamos a, a empezar con esto para, para dejar ya la puerta abierta, si Dios nos presta vida la semana que entra, para empezar a analizar versículos de la Biblia, empezar a ver más cosas. Pero vamos a dejar para empezar, para abrir boca. El famoso Job 22-21, un escrito que es 
una copia de, de otra cultura, pero ahorita no vamos a hablar su, de su antigüedad, no, no, vamos a hablar lo que dice ahí. Jod 22, 21. Dice, sométete a Dios, ponte en paz con Él y la prosperidad regresará a ti. Ahora, <coughs> vienen preguntas. ¿Qué se necesita para estar en paz con Dios? Y de ahí, va una, te aseguro, el cristiano va a decir una cosa, el mesiánico va a decir otra, el judío va a decir otra, el judío mesiánico va a decir otra, en fin, el musulmán va a decir otra. O sea, cada quien va a decir su versión. Estamos hablando de religiones. Cada religión va a dar su opinión. ¿Qué se necesita para estar en paz con Dios? ¿Sacrificios de animales? ¿Sacrificios humanos? ¿Ofrenda de cereales, aceite, vino, en fin? ¿Qué se necesita? O sea, tan solo con esta pregunta se puede abrir un debate y se puede abrir una guerra porque cada quien va a defender y va a decir, no, se necesita esto, es, se necesita así, asá, porque en, en nuestras creencias son asá. ¿Ok? Bueno, ya que dimos esto, no vamos a analizarlo ahorita, nada más es como para dejar las preguntas. Y ahorita en los comentarios ustedes podrán decir Ayúdenme a, y podemos platicar qué se necesita para ponerse en paz, qué dicen los cristianos, qué dicen los mesiánicos, qué dicen los uh, judíos, con esas tres que son las que usan la Biblia, la Biblia que tú y yo tenemos. Y te vas a dar cuenta ahorita, si espero que puedan comentar, este, que cada quien tiene su versión. ¿sí? Ahora, no significa cuando hagas el comentario que tú lo crees así, simplemente porque tú ya sabes que así piensan, ¿verdad? Y si lo crees, pues no hay problema. Aquí cada quien cree lo que quiere. No hay problema. Y aquí viene otro. Número 23, 19. Que fue escrito en el exilio. No lo escribió Moisés. ¿Ok? Dice, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? O sea, este, esta porción está... Poderosa, está tremenda. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. O sea, Él no cambia. Y luego en el post exilio, Malaquías 3.6 dice, yo, Hashem, o Dios, como le llames, Yud Ged Bat Hei Adonai, dice, no cambio. Bueno, interesante. No cambia. Aquí los dos nos dicen, no cambia Dios. Bien. Y viene esta reflexión. Si Dios no cambia, ¿por qué hay tantas teologías que se contraponen? ¿O es Dios, como lo he dicho en algunas transmisiones en vivo, bipolar? ¿O el que cambia es el hombre? Su cosmovisión o su manera de percibir o de interpretar. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Yo estoy convencido que Dios no cambia. El que cambia es el hombre. ¿Quién es el que escribe? ¿Sí? Entonces, todo esto tenemos que ir analizando y pues bueno. La espiritualidad que les he estado hablando. Han oído el cordón de tres hilos. No se rompe fácilmente. Ese cordón se llama amor. Porque la esencia de la espiritualidad es el amor. Y esos tres hilos es amor a Dios, amor a mí mismo, Amor a mi prójimo. ¿Ok? Porque esos tres hilos ya enlazados se hace un solo hilo. Y eso fue lo que Yeshua enseñó. Somos uno. Cuando la conciencia se expande de una persona, puede comprender esto. Somos uno. Tú eres yo y yo soy tú. Y los dos somos uno. Y lo que yo te diga a ti, para lastimarte, me lastimo a mí mismo. Pero lo que yo te diga para bendecirte, me bendigo yo, porque tú eres yo y yo soy tú, y los dos somos uno en Dios. Eso lo enseñó Yeshua. Espiritualidad. Este cordón de tres hilos no se rompe. El amor a Dios, a mí mismo y a mi prójimo. La espiritualidad es una y su esencia es el amor que puede unir en un solo ser a todo el universo. Entonces, aquí lo que estamos hablando ahorita es el amor. ¿Qué es 
Lo que sí puede unir el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la Biblia hebrea, la Biblia cristiana, o el Tanaj o Brir Hadashah, como le llamen. Lo único que hay firme siempre entre las dos es el amor. Donde hay amor, hay unidad. Así de sencillo. Y, y nosotros podemos notar que este principio que está en el Antiguo Testamento, que está en la Biblia hebrea, y este principio que se enseña en la, en la Biblia cristiana, que ustedes lo, lo vamos a valorar, lo vamos a ver, lo dice una y otra, una y otra, una y otra. El amor, el amor a, a Dios, a ti mismo y al prójimo. Y eso no tiene vuelta de hoja. Bueno, pues bien, ahora es tu turno. Ahora es tu turno, verifica, investiga, experimenta y concluye todo esto que acabo de mencionar. Porque pues nada más entramos con la historia del ser humano, nada más como una mención de todos estos años de acuerdo a este libro. De acuerdo, a, a, no es el único libro que habla de eso, hay más libros que puedo compartirles. La historia antigua, de, la historia del antiguo Israel, de este de, de Boch. Este, Roland de Bo, también ahí viene la antigüedad del ser humano y todo eso, está muy muy bueno ese libro también, también se los puedo pasar para que se den cuenta y eh, cómo ha sido eh, el ser humano, la, todo, todo ese eh, proceso de evolución que ha tenido sobre todo en su, en su, en su pensamiento. También hay otros libros que hablan de este proceso que también se los voy a dar para que lo tengan y ustedes puedan comparar y ver del ser humano, de su existencia aquí en esta tierra y, y cómo ha ido evolucionando su manera de interpretar eh, el ámbito espiritual. Y, y pues bueno, ahorita dejé la puerta abierta con qué se necesita para estar en paz con Dios y eso lo podemos comentar ahorita en, la, en, la, en, en el siguiente bloque Sí, espero que pues, puedan comentar y puedan comentar cómo lo ven diferentes a, uh, ¿cómo se dice? Uh, religiones, respetándolas, por favor, porque no, no, no se trata de atacar ni de burlarse, sino ver su sistema de creencias, su sistema de creencias de, de, de diferentes religiones y, este, y para ir analizando diferentes temas y cómo van sus perspectivas y pues más que nada analizar si de alguna manera hay unidad. Porque hasta ahorita lo que hemos dejado esa primicia ahí es lo único que puede unir en un solo ser a todo el universo es el amor. ¿Ok? No las religiones. Pues bueno, hasta aquí vamos a dejar esta primer clase de prácticamente es el abre boca de todo lo que vamos a estar estudiando. Ya empezamos ahí con un con unos versículos que vamos a analizar cuando estemos estudiando, tengan sus Biblias por ahí o a sus cuadernos, aunque les voy a dar sus, el material exclusivo, porque vamos a ver muchas cosas, analizarlas, verlas y ver qué, qué, qué es lo que estaban viendo. Y, este, y finalmente, la pregunta la dejé ya ahí, ¿qué es lo que se necesita para estar en paz con Dios? Y de ahí se va, a des, se va a desprender todo el curso y se van a dar cuenta cómo hay un montón de cosas, de ideas sobre cómo estar en paz con Dios. Pues bueno, la dejamos aquí. Si Dios lo permite y seguimos vivos, veremos la segunda clase la semana que entra. Bendiciones.